Consolidada la independencia y con el devenir de los siglos, muchas mujeres continuaron contribuyendo con sus habilidades y saberes al desarrollo de la sociedad peruana, poniendo al servicio de la nación sus valiosos aportes y dejando un legado invaluable. Proyecto Panaca presenta Mujeres Ilustres del Perú María Trinidad Enríquez Nacida el 5 de junio de 1846 en Cusco, María Trinidad es considerada la primera jurista del Perú y fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en Sudamérica. A los 24 años, en 1872, fundó el Colegio Superior para Mujeres en su propio domicilio, en la calle Mesón de la Estrella, donde fue alumna y profesora, culminando en este centro de estudios su educación secundaria. Sin embargo, la sociedad conservadora de la época se encargaría de forzar la clausura de dicha institución tres años después, al no estar de acuerdo con la impartición de educación a las mujeres. Luego de diversas dificultades y obstáculos, logró ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, aprobando un examen de admisión que duró 10 días ante un riguroso jurado, siendo su desenvolvimiento muy elogiado por la prensa de la época. En 1878 se graduaría como bachiller en jurisprudencia, no como abogada, ya que las universidades estaban prohibidas de entregar títulos profesionales a las mujeres. En 1881, por un beneficio presidencial otorgado a su persona, tendría la oportunidad de acceder al título universitario. Sin embargo, se negaría a recibir tal grado académico en solidaridad con las demás mujeres peruanas que aún estaban impedidas de obtener títulos profesionales. Entre otras acciones destacables, fundó la Sociedad de Artesanos del Cusco en 1876, la misma que tuvo una destacada participación durante la guerra con Chile, siendo declarados por Andrés Abelino Cáceres como Benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco. María Trinidad falleció el 20 de abril de 1891, a los 45 años, dejando establecido el camino de esfuerzo y lucha por los derechos de la mujer. Catalina Buendía Nacida en el pueblo de San José de los Molinos, a 12 kilómetros del norte de Ica, Catalina decidió levantarse en armas contra el ejército chileno que se dirigía a su pueblo como paso hacia la sierra. El 20 de noviembre de 1883 llegaron los soldados sureños, quienes a su entrada al pueblo sufrieron una lluvia de piedras sobre sus cabezas, a lo que siguió el embate de hombres y mujeres con machetes en mano, quienes ante el desconcierto de los chilenos lograron hacerlos retroceder. Catalina, ondeando la bandera del Perú, arengaba, ¡No pasarán! ¡Viva el Perú! Sin embargo, a la noche siguiente, los enemigos lograrían ingresar al pueblo debido a la información brindada por un traidor, sorprendiendo y venciendo a los siqueños. Catalina levantaría entonces una bandera blanca en señal de paz para evitar que sus hermanos y hermanas sigan muriendo. El jefe del ejército chileno fingiría aceptar la rendición mas apenas quedaron indefensos, ordenó la descarga de fusiles contra los pobladores desarmados. Luego se dirigiría a Catalina dándole la opción de rendirse, por haber sido ella la portadora de la bandera blanca. Catalina entonces acepta la rendición, pero de manera oculta vierte veneno sobre una gran botella de chicha que ofrece al ejército enemigo como muestra de su misión. No obstante a ello, el oficial pediría que ella tome el primer trago para cerciorarse de no correr peligro. Petición que Catalina acepta y sin dudar toma un gran sorbo de la bebida envenenada, lo que hizo que los soldados chilenos bebieran con confianza, ante la mirada impasible de la mujer, quien se mantenía en pie, aguantando el dolor hasta cerciorarse que bebiera el último soldado enemigo. Cuando el oficial chileno cae y se descubre la estratagema, antes de expirar, dispara al pecho de Catalina, quien herida y envenenada cayó al suelo aún exclamando, ¡No pasarán! María Reich Arqueóloga y matemática alemana, es la mayor estudiosa de las líneas de Nazca, a la que dedicó la mayor parte de su vida y lo que motivó a que se nacionalizara peruana. A fines de 1937, llegaría a quedarse definitivamente en el Perú, conociendo las fabulosas líneas de Nazca, que se convertirían en el objeto de sus estudios e investigaciones en 1941. María, con cinta métrica, una brújula y su mente matemática, midió casi 50 figuras y mil de las enigmáticas líneas, investigando además su orientación astronómica. 
llegando a la conclusión de que estarían destinadas a fijar los ciclos y los cambios climáticos del pueblo Nazca. En 1949 publicaría su primer artículo sobre las líneas de Nazca, Misterios en el desierto, un estudio de las figuras antiguas y la extraña superficie delineada. Este sería el inicio de una serie de publicaciones que ayudarían a la elaboración actual de mapas y planos de los geoglifos que dominan las pampas de Jumaná y San José, ubicadas entre Nazca y Palpa. En 1992, el gobierno peruano le otorgaría el título de ciudadano honoraria del Perú, oficializando su nacionalización definitiva al año siguiente. María también ha sido reconocida con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. María Reich falleció el 8 de junio de 1998, dejando una frase que resumiría su pasión y entrega a la obra de los antiguos pobladores Nazca. Tengo definida mi vida hasta el último minuto de mi existencia. El tiempo será poco para estudiar la maravilla que encierran las pampas de Nazca. Allí moriré. María Rostorowski Nacida el 8 de agosto de 1915, de padre polaco y madre puneña, María fue una historiadora e investigadora social peruana, cuyo acercamiento con la historia se debió a la influencia de Raúl Porras Barrenechea. Si bien no se graduó formalmente como historiadora debido a que sus documentos se encontraban en el extranjero, se le considera como tal debido a que asistió como alumna libre a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1953 publica su primer libro, Pachacútec, donde rescata la importancia de este gobernante en la construcción del Tahuantinsuyo. Con esta obra ganaría el Premio Nacional de Historia. Rostorowski también realizó varias investigaciones sobre las sociedades precolombinas de la costa peruana y sobre el papel de la mujer en la época prehispánica. Los aportes de María en la historiografía peruana son múltiples, siendo su obra Historia del Tahuantinsuyo el libro de ciencias sociales más vendido de la historia peruana. En 1979 fue nombrada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú. Asimismo, fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, entre otras importantes instituciones. Asimismo, fundó, junto a otros reconocidos intelectuales, el Instituto de Estudios Peruanos. Falleció a los 100 años, el 6 de marzo del 2016, dejando como legado su ejemplo y amor al pasado del Perú. Chabuca Granda María Isabel Granda y Larco, conocida como Chabuca Granda, nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de Cotabambas, en Apurímac. A los 12 años, ya en Lima, comienza a cantar y debido a su voz de soprano, es admitida en el coro de su colegio. Entre 1937 y 1940, cantó al lado de otras intérpretes e ingresó a la Asociación de Artistas Aficionados. En 1948, luego de su divorcio, Chabuca ganaría un concurso organizado por la Municipalidad del Rímac, con su composición del vals Lima de Veras. Años más tarde, llegaría a la creación de su tema más emblemático, el mismo que llegaría en 1950, fecha que data el manuscrito original de La Flor de la Canela, compuesta por Chabuca e inspirada en Victoria Angulo Castillo, en cuyo cumpleaños estrenó el vals. Sin embargo, sería recién en 1953 que el trío Los Morochucos inmortalizaría a Chabuca como compositora a nivel nacional al grabar por primera vez el tema. Chabuca Granda rememora en sus composiciones a la Lima Antigua y Señorial, nos muestra la lucha por el ideal del cambio social y reconoce la importancia de la diversidad cultural del Perú acercándose a la música afroperuana. Por todo ello y su importante contribución artística, recibiría póstumamente en 2019 la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. La madrugada del 8 de marzo de 1983, su voz se apagaría, pero su música y composiciones trascendieron, convirtiéndola en una de las peruanas más importantes del siglo XX. María Elena Moyano Luchadora social y dirigente vecinal peruana, María Elena Moyano nació un 29 de noviembre de 1958 en el seno de una familia humilde pero unida, con quienes se asentaría en Villa El Salvador, en lo que hoy es el sector 3 de ese distrito. María Elena realizaría dos años de estudios universitarios en la carrera de Sociología, donde comenzaría su acercamiento a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los derechos humanos. 
Luego de años de erigirse como activista de su comunidad, funda en 1983 el Club de Madres Micaela Bastidas, donde organizaba comedores populares y programas de vaso de leche. Tres años después, sería designada presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador y en 1987 recibiría en España el Premio Príncipe de Asturias en reconocimiento a sus años de lucha y creación de programas sociales en su distrito. En 1989 sería elegida teniente alcaldesa, lo que derivó en un enfrentamiento con el grupo terrorista Sendero Luminoso, el mismo que en dicha época se encontraba asolando al país y haciendo el objeto de una campaña de desprestigio. Sin embargo, María Elena desmentiría públicamente sus acusaciones, increpando su accionar con las siguientes palabras. La revolución no es muerte ni imposición, ni sometimiento ni fanatismo. El 26 de septiembre de 1991, la Federación de Mujeres liderada por María Elena desafiaría a Sendero Luminoso realizando la marcha denominada Contra el Hambre y el Terror, desacatando el paro armado que había convocado dicho grupo terrorista. Como consecuencia, el 15 de febrero de 1992, durante una actividad vecinal, María Elena Moyano sería asesinada cruelmente por un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso, quienes además se ensañaron con sus restos. María Elena dejaría en el corazón de las mujeres peruanas un legado de valor y fortaleza frente a la adversidad, siendo una verdadera madre coraje. Tarsila Rivera Sea Natural de Ayacucho, Tarsila es una activista indígena que ha dedicado más de 30 años de su vida a defender y buscar el reconocimiento de las culturas y los pueblos indígenas del Perú. Debido a esta destacada labor, el año 2011 fue reconocida con el Premio Visionario otorgado por la Fundación Ford. Fundadora de la organización Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Tarsila ha impulsado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial de la mujer, la niñez y la juventud, con miras a la construcción de una sociedad más justa, democrática e intercultural. Actualmente es integrante del Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y miembro del Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas. El Perú se encuentra lleno de historias de mujeres valientes que transgredieron los límites impuestos por su época y se superaron con esfuerzo y brillantez en los aspectos académico y social. Su ejemplo debe resplandecer e iluminar el camino de una sociedad más justa e igualitaria. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.